A, B ve C takımları bir güç oyunu oynuyorlar. Her takım metal bir halkaya kendilerini bağlıyor ve ipi kendi bölgelerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Aşağıda bölgeler gösterilmiş. Görüldüğü gibi mor ok halkayı mor bölgeye yani A bölgesine çekiyor, mavi ok halkayı mavi bölgeye yani B bölgesine, yeşil ok da halkayı yeşil bölgeye yani C bölgesine çekmeye çalışıyor. Bu üç yönlü bir halat çekme oyunu. Soru bize, A takımının uyguladığı kuvvet vektörünün 4 birim i vektör yönünde ve 0 birim j vektör yönünde olduğunu söylüyor. Yani A kuvveti doğrudan x ekseni yönünde uygulanıyor. B takımı ise, eksi 2 birim i vektör yönünde, 4 birim j vektör yönünde kuvvet uyguluyor. Yani sola ve yukarı doğru bakacak şekilde bir ok olmalı. Evet, doğru. C takımı ise, eksi 3 birim i vektör yönünde, eksi 3 birim j vektör yönünde kuvvet uyguluyor. Bir şekle baktığımızda, bu da doğru görünüyor. Kuvvetler kilo newton biriminden verilmiş. Peki sorumuz şu, hangi takım oyunu kazanır? Hemen söyleyeyim, B takımı kazanır. Bunun sebebini açıklayabilmek için takımların uyguladığı toplam kuvvetin halkı üzerindeki etkisini bulmamız lazım. Bunu bulmak için aslında 3 kuvveti toplamamız gerekiyor. Toplam kuvvet eşittir A vektörü artı b vektörü artı c vektörü. Yani 4i artı 0j eksi 2i artı 4j eksi ile artıyı çarptık eksi oldu. Ve yine aynı şekilde eksi ile artıyı çarpacağız. Eksi 3i eksi 3j. Bu durumda i ve j vektörlerini birbiriyle, birbirleriyle toplayabiliriz. Ve sonuç, eksi 1i artı 1j. Eksi 1i artı 1j. Sonuç olarak, eksi 1i artı 1j bizim vektörlerimizin toplam kuvvetinin yönü. Bu vektörü siyahla çizdiğimizde, b bölgesini işaret ettiğini görüyoruz. Tekrar çizecek olursak, bu y eksenimiz, bu da x eksenimiz. Eksi 1 i, sarı çizgi, 1 j ise, bu yavru ağzı çizgi. Yavru ağzı rengini bilmiyorsanız, işte bu renk. Bu ikisinin toplamı ise bileşke vektörümüz. Bileşke kuvvetin B yönünü işaret etmesiyle aslında kazanan takımın neden B takımı olduğunu da görmüş olduk. Peki bu bileşke kuvvetin büyüklüğü nedir? İki dik kenarın bir büyüklüğünde olduğunu düşünürsek, bileşke vektörün büyüklüğü de karekök 2 olmalı. Peki halka hangi yöne doğru çekiliyor? Bu soruyu cevaplamadan önce, önceki sorunun cevabı olan karekök 2'yi cevap bölümüne bir yazalım. Onda birler basamağına yuvarlarsak, 1,4 kilo newton önceki sorumuzun cevabıydı. Peki, halka hangi yöne doğru çekiliyor? Cevabımız onda birler basamağında 0 ile 2 pi arasında olmalı. Şeklimize geri dönersek, mavi ile çizdiğim açının kaç olduğunu, derecesinin büyüklüğünün ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Morla çizdiğim geniş açının pi olduğunu ve kırmızıyla çizdiğimiz açının kaç radyan olduğunu düşünürsek cevap aslında basit. İkizkenar dik üçgenden dolayı kırmızı açı pi bölü 4 radyan, mor açı ise pi radyan. Yani teta açısı 4 pi bölü 4 eksi pi bölü 4 eşittir. 3 pi bölü 4 radyan. Yani soruya istenilen cinsten cevap verecek olursak, 3 pi bölü 4 eşittir, yaklaşık olarak 2,4 radyan. Soruyu cevapladık, bravo.